现在看到的呢，就是我们根据贵公司产品升级之后做的一些调整。我们把原本包装的宣传重点改成了实用设计上的巧思，强调了及时性和便携性，而且使用了易降解的材质，更加的环保，视觉建制也和公司的其他产品相符合。哦，大家看一下我们的这个设计图吧。嗯，我这边有个问题啊，便携的包装设计很不错，但是我关心的一点是，对肉质的保鲜工艺会不会有什么影响？不会，在这方面呢，我们查阅了大量的资料，到时候会把资料呢发给大家。我有问题，那成本会提高吗？也不会，因为我们现在使用的这个材料呢，造价更低了，所以相对之前来说呢，成本还会小幅度的减少一点。哦，那这挺好的。那能不能到时候把样品送过来给我们分析一下？如果合适的话，可以考虑推广。当然了，能为牡丹公司服务，那是我们的荣幸。<笑>总的态度对你很满意啊，我也没想到这么顺利，这么快就结束了，啊，啊不是，这会也开不了多久，他十分钟之后还有一个会呢，我先回去了啊，特别好，就十分钟就有会，合着就为难我一个人啊？下午正好我还得去几个电商平台，要是对八二方案没什么意义的话，咱们就尽快开始吧。放心吧，新酱料的研发绝对不拖后腿。哎，你们在质疑我的能力？我只是单纯的不信任。大人不计小人过哈。之前公司很多人都说他是靠关系进来的，现在没话说了吧？我一直都觉得恩恩挺靠谱的。你以为谁都跟你一样不靠谱啊？我今天招你惹你了，我必须为自己证明啊！我平时做什么事儿，你又不是没看见。你们俩是不是手上工作都忙完了？要是有时间的话，再帮我谈几个合作去。不必了。祝兄弟在心中。十一点了，我约了傅成先生会议，再见。我也先走了。谢谢。面好喽，来吧。你说说，咱们还有面吃？恩恩现在肯定还饿着肚子。我就是说，咱们应该跟他一块儿去，也不知道他一个人行不行。行吧，恩恩没事儿，可以的。恩恩的实力我倒是不担心，他属于临场发挥型选手。况且咱们在聊这个项目的时候啊，整个方案他都在场了，他很熟悉了。他说没问题，就一定没问题。所以呢，吃啊。吃不下呀，惦记着恩呢。哎，恩、嗯、恩、嗯、啊，这么多你都吃得下呀？见笑了，见笑了。So crazy， 能吃是福。你怎么吃这么少啊？过两天要相亲，紧急减肥。
好冤冤，不气了，敲门。啊，恩恩也在，什么事儿？哎呀，这明天一早呢，张总要来，我接待不了。我刚和傅春瑞联系好，明儿一早我就飞过去。接待不了啊？这么重要的事情不提前通知，您部门没有能顶上的吗？这么大的事儿也没谁能顶了。但是你给我一两年时间，我一定能给公司培养出一个像我这么优秀的人才来。我再给你一两年时间，公司让你折腾倒闭了。你这说哪跟哪？我先回去收拾行李了。你们聊，你们聊，走了，等我们再见。没有出息。机会不是天上掉的，是自己抢的。展现我实力的机会来了。